说，刚才你对护士骂了粗话，对吗？我对他骂了，怎么了？因为他说我他妈的不是新加坡人，他说我没有新加坡身份，我没有资格在新加坡看病。然后呢？这是你乱说的吗？我问你有没有对？这全部都是他亲口说的。你把那护士叫来，现在当面对质。我先问你，你有没有对护士说粗话？我在这三个小时，我都没看上病。你不需要跟我东拉西扯。我问你，有没有对护士冒爆粗口？有没有？你问护士呀、啊。他说有啊。他觉得有就有呗。所以你说有吗？我问你。你猜呢？我不需要猜，我现在在问你。你随便猜。有没有？你愿意猜你就猜。有没有？你愿意猜你就猜。所以有还是没有？我们现在能去警察局吗？因为我的脚被车撞了，三个小时都没看得上医生。所以你去警察局，你要去那边看看警察，还是要看医生呢？我当然是要警察主持我这个事儿，而不是听你在这儿一个不知道你是什么身份的人在这儿乱说。来，先录一下，先录一下，不要碰我，先录一下，你怎么了？你不是警察局，你调查局，你完全你的身份是公开清白，完全是很正确的呀。你为什么不能公开给大家所有人看，让所有人都看到？请你公开你的身份。我不需要公开我的身份 ，OK？ <笑>现在我是问你，你有没有对护士爆粗口？有还是没有？跟你有什么关系？<笑>你说对我有什么关系？跟你有什么关系？我就问你，我是调查官，跟我有什么关系？你头脑清醒吗？那请你调查官亮出你的调查官的身份。我不需要听你的指示 ，OK？ 现在有警察站在这里，他知道我是不是调查官。朋友们，大家好啊！今天是十月二十四号。那么新加坡啊，这个中国网红辱骂护士啊，这个事情呢，发酵到今天呢，本来是明天二十五号，法院要对他进行一个判决。那么在二十四号，在今天呢，就是法院呢又针对他进行了两项两项控诉啊。那么有这个大的媒体呢对他进行了一个报道啊。那我们来看一下现在具体情况是怎么样子的啊。那么目前呢，就是这个中国籍的女子呢，她被加控了两项控状啊，说说她呢在申请一个工作准证时啊，谎称聘为书记，这个工作准证应该就是工作签证类似的啊。那么来新加坡，他一个月期间呢，他其实是当陪酒女啊，陪酒女。那么被告啊，这个女的呢叫那个韩非子啊。那么他早前呢，他被控了六个罪，对吧？这个上个视频我们说过了，包括呢一项公共滋扰啊，两项抵触防止骚扰法令，以及三项抵触私人保安业法令的罪名，对吧？那么十三号呢，他第一次上庭以后呢，就是。法官呢批准保释，但是呢没有人啊来保释他，所以呢他其实到现在他被已经关押了啊十三天了。那么今天呢他是通过视频啊再度出庭的。那人力部主控官呢以他抵触雇佣外来人力法令第十一条文和第二十二一 D 条文呢对他。加控了两条罪啊，就是指控他这个未持有工作准证的问题啊。他呢，在八月十一号申请这个工作准证时呢，他撒谎啊，他说他呢就是被这个 K D L Elements 的这个私人有限公司呢，他是做这个书记，对吧？这个书记呢，啊，就是书写的书啊，书就是文员的意思，对吧？但是在这个八月和十一月这两个月里面，对吧？就是他。没有，并没有持啊，这个陪酒女的啊，这个工作准证呢，他在从事一个陪酒女的这个工作啊。那么对于这两条罪呢，现在这个韩非子呢，这被告呢，他也是已经表示认罪了啊。还有呢，就是有一点非常有意思的啊，就是这个女的呢，她上次啊，她不是说法院找她，让她找人来担保吗？她也是。找了啊，他去找了一个人，但这个人呢，后来就申请的时候呢，就被拒绝了啊。有人想担保他的啊，但是呢，他被拒绝了。那么法律这一边呢，就是专业的法律人士呢，就给出了啊。那如果根据的就是雇佣外来人啊的这个法令呢，就没有持有效工作准证的这种外国人呢。
那么如果他这个罪啊的罪名成立的话，他要被判罚款呢，最多是两万新加坡元啊，或者呢就是监禁最长两年，也有可能是什么是两者兼施，就是最顶格的，对吧？那么，在申请或者延长工作准证时呢，提供虚假或遗漏任何信息或陈述而造成误导，一旦罪成呢，一旦罪成呢，可被罚款呢也是两万元啊。然后呢，判刑呢最高也是两年，然后呢也有可能是两者兼施，对吧？那所以呢，就是不管啊别的其他的几项罪名，就这两条工作准证的这个罪名，一旦就是。呃，法法院这里呢，就是用按照最顶格的这种判法的话，他就是面临着啊，首先是罚款两万新加坡元，然后呢就是坐牢坐两年，对吧？最后还要被驱逐出境啊。所以说呢，之前的视频啊，我就说过了，对吧？就如果当时这个女的她在医院里面面临这个女的调查官啊来的时候呢，跟她好生的啊，她愿意道歉，或者她愿意就是说。啊，承认自己的问题啊，那他有可能会获得一个轻判，对吧？就甚至呢，就是不会发展到啊，就是目前的一个这样的一个严重的一个情况。但是呢，他选择的呢是一个最坏的一种方式，是吧？他当时不但没有道歉啊，就不认可自己的问题，非常的蛮横无理，他还把这个他自己的这些。罪行啊，就是录视频啊，发到这个网上去，他让大家觉得呢，就是是不是这个新加坡人啊，歧视他，歧视中国人，对吧？那他自己呢，也有一些粉丝，这些粉丝呢，因为他这个事情呢也比较热嘛，这些粉丝呢就在背后给他下树主意，对吧？给他大喊大叫，因为粉丝在网上打字，说白了不负什么法律责任的，对吧？最后所有的后果，所有的这些事情。全是他自己和他自己的父母了，他家人来承担，是吧？用我们通俗的话来讲呢，就是做人不能太过分，对吧？就他已经是一个啊几十万的粉丝的一个网红，然后呢，他又出来做这个陪酒女，是吧？那他还要去啊，对什么保安啊，他之前的什么物业里面对保安进行什么拉人家领带呀、啊、推搡啊、辱骂呀，他还要这个呃。代驾来的时候啊，他还要去，就是因为代驾撞了他一下啊，他要去讹人家五千块钱的新币，是吧？就他这个人呢，就是太过分了。就我们传统的话里面啊，就是说“隔饶人处且饶人”，是吧？就什么事情啊，抬头不见低头见的，就你没有必要，对吧？做人要留一线，日后好相见，对吧？你不能把这个事情都做得很绝。但这个女的呢，就显然呢，她把什么事呢都是做得很绝。就这一次呢，这个新加坡肯定，就外界啊，大家的判断会对她进行一个比较严厉、比较顶格的一个处罚的，对吧？因为她把这个事情搞得舆论搞得这么大，如果你不对她这个严格的这样执行，那以后大家都不会重视这个新加坡的法律了，是吧？所以这个事情也可以说是她啊，有一点自作自受吧。而且因为这一个事件呢，他不但就是在网络上，我觉得那些网友给他瞎出主意，给他在背后，啊，给他就是添柴加火，对吧？把这个事情越搞越复杂，把中国人的形象呢也是有损的。而且呢，通过这个事情，现在大家大家都知道啊，她是一个陪酒女郎，对吧？因为中国非常多的人关注这个事情，你包括全亚洲吧，我觉得只要是关注这件事情的人，现在大家都知道啊，她是一个做陪酒女郎的，对吧？她自己也是名誉扫地。啊，这一切啊都是得不偿失的，对吧？对啊，我觉得他现在啊只能够啊改过啊，用一个好的态度、好的这种方式啊来面对这一切，对吧？如果真的判罚了啊这样的刑法什么的，那只能够就是说争取在后面的这个服刑啊或者是其他的一些情况之下呢，就是他有做出比较好的表现，对吧？早日能够就是啊脱离这样的一个困境。好吗？那到底是怎么样的一个情况，怎么样的一个判决啊？我们还可以就继续看一下，我们还要最终还是要看明天，好吧？谢谢。